القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بائیس پارے کا خلاصہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے آج ہمارے سامنے تین صورتیں ہوں گی ایک تو ہے سورہ احزاب دوسری ہے سورہ سبا اور تیسری ہے سورہ فاطر انشاءاللہ یاسین اور آگے کی صورتوں کا خلاصہ انشاءاللہ کل دوسری طاقرات پر پیش کیا جائے گا مدد نظری سورہ احزاب احزاب کا کیا معنی ہے تو اصل میں حزب ان کی جمع احزاب ہے اس کا معنی جماعتوں کا آتا ہے اصل میں ہوا یہ کہ پانچ ہجری شوال کے مہینے میں عرب کے کئی قافلے اور قبیلے جمع ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تو یہ غزو خندق کا نام آپ نے اس سے پہلے سنا ہوگا جو آئین تھنڈی میں لڑی گئی اب یہ گرمی کا زمانہ ہے آئین تھنڈی میں یہ جنگ لڑی گئی تھی یہ جنگ کا قبل سبب کیا تھا کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کو چھیڑنا چاہتے تھے آپ سے جو ہے وہ انتقام لینا چاہتے تھے تو سارے لوگ جمع ہو گئے علماء لکھتے ہیں کہ ان کی تقریباً دس ہزار تعداد تھی اور مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ تین ہزار تھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کیا کرتے ہر کام میں مکمل طور پر صحابہ اکرام سے کیا کرتے تھے مشورہ کرتے تھے غزو بدر کی بات ہو یا وحد کی بات ہو ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لیتے تھے تو یہ تین ہزار صحابہ اکرام جمع ہوئے اور ان کے آپ کے سامنے دس ہزار صحابہ دس ہزار جہے کفار مکہ جمع ہو گئے اب ہوا کیا تین ہزار صحابہ جمع ہیں اور سامنے دس ہزار کا لشکر ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا یہ تین ہزار کے لشکر دس ہزار کے لشکر سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے تو حضرت سلمان جو ایران سے آئے تھے جن کو کہا جاتا ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہ انہوں نے مشورہ دیا یا رسول اللہ ایران میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو دشمنوں سے بچانے کے لیے خندق کھوتے ہیں خندق کا مطلب کیا ہوتا ہے اطراف میں گڑا کھوت کے اس میں پانی ڈال دیں تاکہ کفار کوئی بھی دشمن ہمارا وہ جو پانی کا جو ہے کیا پتا ہے اس کے کھوت کر وہاں نہ آئے اچھا صحابہ اکرام کے سامنے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان فارسی کی رائے بہت اچھی ہے لہٰذا خندق کھو جائیں گے خندق کھوڑنا شروع کیا تو کیا کیا حال ہوا جب دیکھتے ہیں تو جو ہے بڑی عجیب و غریب صورتحال ہوتی ہے آپ جانتے ہیں تھنڈی کے دنوں میں کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور کہیں بھی مار پڑتا ہے تو ایسا مار پڑتا ہے کہ انسان کے آنکھوں سے آزو آ جاتا ہے گرمی میں کام کر لے سکتے لیکن سردی میں ساتھ کام کرنا بڑا سخت ہوتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اترے خندق کھوڑنے کے لیے اور صحابہ اکرام بھی اترے جب اترے تو ایک دم یہاں تو سردی پڑتی ہے انڈیا میں برائی نام پڑتی ہے لیکن عرب کی گرمی جیسے سردی بھی ویسے ہوتی ہے ایک دم کھڑا کے کہ سخت سردی آپ حج عمرے کو چلے جاؤ مدینہ کی سردی دیکھ لیں انسان کے کبھی نہیں بھولیں گے اتنی سخت سردی مدینہ کی سردی بڑی مشہور ہے مکی کی گرمی بھی مشہور ہے تو لہذا سخت سردی میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا کہ خندق فوج میں اتر جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھوکے ہیں صحابہ اکرام بھی بھوکے ہیں ان کے پاس کھانے کے لیے چیز کم تھی تو صحابہ اکرام نے کیا کیا اپنے اپنے پیٹ پر ایک فتر باندھ دیا صحابہ اکرام اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر دو فتر باندھے اتر گئے کھوجنے کے لیے جب زیادہ کھوجتے دل نہیں لگتا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ اشعار آتے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ کیا مطلب ہے شیر کا اللہ کی نبی شاہر نے کہا کہ اشعار پڑھتے تھے بولتے تھے دیکھو صحابہ تم یہ خندق کھوج کے تھک رہے ہونا یہ دنیا کی زندگی ایسی تھکان کی زندگی ہی ہے اصل میں زندگی کونسی آخر کی زندگی ہے پروردگار یہ خندق کھوج دنے والے جتنے بھی صحابہ اکرام محاورین انسار سب کی مغفرت فرما دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشار پڑھ کے صحابہ اکرام کیا کرتے ہیں دل دل بہلا دے 
جیسے آج کل میشتری گانے گاتا فلا کرتا ویسا اس زمانے میں اشعار پڑھ کے احادث پڑھ کے لوگوں کو دل بہلایا جاتا تھا بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندت ہو رہے ہیں صحابہ بھی خندت ہو رہے ہیں صحابہ نے آ کر کہا یا رسول اللہ ہم بڑے بھوکے ہو گئے ہیں ہمارے پیٹ پر ایک ایک پتھر ہے مارنا مشکل ہو جاتا ہے صحابہ نے اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو تمہارے پیٹ پر ایک پتھر میرے پیٹ پر دو دو پتھر ہیں اللہ کے نبی نے اپنے پیٹ اٹھا کر بتایا روایتوں میں ثابت ہے یہ مدد حاضرین صحابہ اکرام کے اندر ایثار جذبے قربانی ہمدردی اور ایثار بھی بہت تھی دوسروں کے دو درد کو بڑا جلد محسوس کرتے تھے ایک صحابی تھے مدینے میں جن کا مشہور نام تھا جابر رضی اللہ عنہ بڑے جل قدر صحابی ان کی زندگی بڑی جہاد سے گزری تھی انہوں نے ایک بیوہ عورت سے شادی کر کے اپنی نو بہنوں کو سنبھالا یہ وہ صحابی ہیں ایک دن دیکھتے ہیں نبی بھی بھوکا نبی کے صحابی بھوکے اور پورے خندق کھود رہے ہیں جابر سے یہ منظر دیکھا نہیں گیا فوراً اپنے گھر گئے اور جا کر کہنے لگے دیکھو ہمارے نبی بھی بھوکے ہیں صحابہ بھی بھوکے ہیں کیا کریں ہمارے گھر میں جو بکری ہے نا اس کو کاٹ کے ہم بہترین مہمان نوازی کرتے ہیں بکری کو دبا کیا بچوں کو سلا دیا اور جو ہے بیوی نے روٹی اور گوشت پکانا شروع کر دیا تو روٹی اور گوشت پکانا شروع کیا نا جیسے ہی روٹی کا سالن روٹی تیار ہو گئی گوشت تیار ہو گیا سالن حضرت جابر رضی اللہ عنہ خوشی خوشی دوڑ تھے پہنچے خندق کے پاس صحابہ خندق کھود رہے ہیں اللہ کے نبی بھی ہیں آپ کا فخر فرمایا جابر میں یا رسول اللہ میں نے آپ کے لیے اور تمام صحابہ کے لیے کھانا تیار کر دیا ہے بھوک کی حالت میں جب یہ جملے سنے ہوں گے تو ان کے دلوں کو کتنی خوشی ہوگی ہو یہ بھوکے آدمی کو تو اللہ کے نبی صاحب وسلم نے اعلان فرمایا اے خندہ کھودنے والو جابر نے تمہارے لیے کھانا تیار کیا ہے چلو کھا کر آئے اللہ کے نبی نے جابر سے کہہ دیا تھا روٹی پکانے والے سے کہو کہ وہیں رک جائے جہاں گوشت پکایا وہیں رک جائے ابھی مت ملاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جابر گئے گھر میں روٹی اور گوشت دیکھ اللہ کے نبی اتنے بڑے ہونے کے باوجود خود جو ہے سب سروری کر رہے ہیں آپ نے فرمایا جابر روٹی کو گوشت کو مت ملانا روٹی کو اپنی جگہ رکھو گوشت کو اپنی جگہ رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کے جو ہے بڑے اس پر ہاتھ رکھا روٹی بھر گئی سالن میں برکت کی دعا فرمائی جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تقریباً چار سو ساڑھے صحابہ چار سو ہمارے پاس آئے اللہ کے نبی بھی آئے کھا پی کر چلے گئے لیکن کھانا اتنا ہی باقی تھا اور سالن روٹی اتنا ہی باقی تھا جتنا ہمارے گھر میں موجود تھا لہذا اس حصے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے صحابہ اکرام ٹھنڈی نہیں دیکھتے گرمی نہیں دیکھتے کیا کرتے ہیں مکمل طور پر جو ہے دین اسلام کے لیے اپنی قربانی دیتے تھے ایسے ہی واقعہ ہم نے بیان کیا تھا خندق کھود رہے ہیں ایک جگہ بڑی چٹان آ گئی لے کر مار رہے مار رہے چٹان نہیں ہٹ رہی تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ چٹان نہیں ہٹ رہی ہے تو اللہ کی نبی نے فرمایا ہٹو میرے پاس سدان لاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا لے کر زور سے مارا چٹان پہ روشنی آئی آپ نے فرمایا مجھے ابھی روشنی آئی نا یہ قیصر و کسرا کے محلہ دکھائے گئے مجھے اللہ کے نبی چٹان بھی مار رہے ہیں روشنی آ رہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قیصا اور کسرا کے محلہ دکھایا مطلب کیا بھوکے صحابہ کو بھوکے نبی کو یہ بتایا گیا کہ وہاں جو روشنی آئی نا آگے چل کر تم نہیں تمہارے صحابہ انشاءاللہ ان تمام علاقوں کو پتہ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری دی مد حاضرین جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے میں بیان کیا تھا غزب خندق میں فرشتے اترے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ایسی خطرناک طوفانی ہوا بھیجی کفار مکہ دو سو دس ہزار تھے نا اپنے خیموں کو لے کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے ایسی سخت ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایسی سخت ہوا جس کی وجہ سے کفار مکہ مکمل طور پر توبہ و برباد ہو کر اپنے ڈیرے اٹھا کر بھاگ گئے اچھا ہوا چل رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سب موجود ہیں آپ نے فرمایا اے صحابہ اکرام کی جماعت یہ تیز و تم چلنے والی ہوا میں تم میں سے کون ایسا ہے جو مشرقین اور دشمنہ نے اسلام کے پاس جا کر ہمارے پاس ان کی جو ہے خبر لا کر دے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا 
عام طور پر یہ ہوتا ہے جب ہوا چلتے کہ باہر نہیں نکلتا ہم اپنے بچوں کو بھیجتے بھی نہیں لیکن یہ صحابہ کرام کے اندر بڑا عجیب و غریب یہ حال تھا حضرت حضیف رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اس وقت ہوا چل رہی ہے چھوڑو ان شاء اللہ میں اکیلا جاؤں گا نکلوں گا اور اس کے بعد دشمنان اسلام کے پاس جا کر میں اپنی خبر لے کر آؤں گا یہ اٹھے ہوا کو چیرتے ہوئے نکلے اور جا کے دشمنوں کی صف میں دیکھا کہ وہ دشمن بھاگ رہے ہیں بیچ میں کھڑے ہو گئے ادھر ایک ہاتھ پکڑا ادھر ایک ہاتھ پکڑا وہ کیا سمجھ گئے ہمارا کوئی آدمی حالانکہ وہ حضرت حضیر فرضی اللہ عنہ تھے واپس آئے تو حضرت حضیر فرضی اللہ عنہ سردی سے ٹھٹر رہے کانپ رہے تھے یہ دیکھو عموماً کیا ہوتا ہے جب انسان بڑا ہوتا ہے تو چھوٹوں پر شفقت بھول جاتا ہے لیکن اللہ کے نبی صاحب صلی اللہ ویسے نہیں تھے جیسے ہی اللہ کے نبی نے دیکھا کہ میرے پورے قافلے سے ایک اکیلا اٹھا حضیفہ جا کر دشمنا نے اسلام کے پاس جا کر میری خبر لایا ہوا کو چیرتے ہوئے گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضیفہ سے پوچھا حضیفہ ٹھنڈ ہو رہی ہے کہاں ہاں یا رسول اللہ کو آپ نے کیا کیا آپ جو جنگی لباس پہنے تھے اتار کر آپ نے حضیفہ کو پہنا دیا تو یہ جنگ میں معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین کمانڈر اور اللہ کے نبی صلی اللہ مشورہ بھی لیتے تھے بہرحال یہ جنگ ختم ہو گئی اس جنگ میں اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی دی اور کفار مکہ مکمل طور پر بھاگ گئے مدوس حاضرین اس جنگ سے ہمیں کیا فائدے معلوم ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ غزب احزاب میں جو ہے اس جنگ کو بیان کر کے ہمیں دس باتیں بتانا چاہتا ہے سب سے پہلی بات آدمی کسی بھی میدان میں ہو میں ایگزام لکھ رہا ہوں آپ بڑے تاجر ہیں کوئی آدمی الیکشن لڑ رہا ہے کوئی بھی ہو رہا ہے مسلمان کو افراد پر نہیں اللہ تعالیٰ پر نصرت کے بارے میں بھروسہ کرنا چاہیے کامیابی کہاں سے آتی ہے وہ من نصر اللہ من عند اللہ العزیز الحکیم کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور لہٰذا ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا وہ وعدہ ہو کر رہے گا جیسا کہ اللہ فرماتا ہے ولم را المم الحسن قالو ما وعدن اللہ و رسول و صدق اللہ و رسول کہا اللہ اور اس کے رسول جو وعدہ کرتے ہیں وہ وعدہ ہو کر رہے گا لیکن منافقین نے کیا کہا نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول ہم کو دھوکہ دے رہے ہیں ایک مومن کے سوچ میں ایک منافق کے سوچ میں یہی فرق ہوتا ہے مدوس حاضرین اس جنگ سے ہمیں دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی تائید ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ ہے کیسے اللہ خود فرماتا ہے کتب اللہ لا غلیب انا و رسولی ان اللہ قبیل عزیز اللہ صرف اللہ شاہ کا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے کہ وہ اپنے رسولوں کو ہر زمانے میں کیا کر کے رہے گا غالب کر کے رہے گا اور اسی طرح خدر سور روم میں فرماتا ہے وکان حق نالینا نصر المومنین مدد حاضرین ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ کی تائید اور دوسرت ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ رہتی ہے لیکن آج سوال یہ ہے اللہ کی مدد مسلمانوں کے شامل حال نہیں ہے اور خود دو ہزار ونیس کے الیکشن نے ہمیں بتایا کہ مسلمان آج کتنا جو ہے مغلوب ہیں اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے اس سے پہلے ہم نے ایک خطبہ جمعہ دیا تھا اس خطبے کا عنوان ہی ایسے تھا کیا عنوان تھا اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے یا نصرت الہی کی راہ میں حائل ہونے والی رکاوٹ ہے آج بہت رکاوٹ ہیں سب سے بڑی رکاوٹ ہمارا اپنا کمزور ایمان اب ہم آج تک نیوز دیکھ رہے ہیں این ڈی ٹی وی دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو ہمارے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں دلوں کی دھڑکنیں تیز ہوئی تو کیا اب انسان دوسروں سے کب ڈرتا ہے جب اس کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ہے تو لہذا منافقین کا یہ شیوا ہے کہ حالات سے گھبرا جائیں مدد حاضرین اللہ تعالیٰ کا وعدہ پکا ہے آ کر رہے گا لیکن اللہ کی مدد آنے کے لیے کچھ شرائط ہیں ان شرائط پر اتریں گے ان رکاوٹوں کو دور کریں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً مدد کرے گا اسی طریقے سے مدد حاضرین اس جنگ سے ہمیں اور ایک پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے کیسے کرے حفاظت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے موسا کی حفاظت کی کیسے بنی اسرائیل کی حفاظت کی سمندر میں گئے بارہ راستے بن گئے پورا راستہ پار کر گئے خوشی کا راستہ بنا سمندر میں پار کر کے چلے گئے اسی طریقے سے دیکھو اللہ نے حضرت ابراہیم کی حفاظت کیسے کی نئی یہ بنا کے ڈال دیے گئے کس میں آگ میں لیکن حضرت عیسیٰ کی حفاظت کیسے ہوئی 
اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسے فرمائی اللہ نے یوسف کی کیسے عبادت فرمائی کنویں میں یونس کی فرق کیسے فرمائی تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت بہت اچھی طرح ہوتی ہے اپنے خاص بندوں کی اسی طریقے سے مدد حاضرین اس جنگ سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ضرور ہے الیکشن کے یہ نتائج مسلمانوں کے لیے آزمائش ان آزمائش میں ان آزمائشوں یہ آزمائش آنے کے بعد مسلمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے لیکن یہ کافر جو ہوتا ہے وہ آزمائش میں گھبرا جاتا ہے آج ہمارا ایمان کیسے معلوم ہے معمولی درد سر آ گیا تو لگا لیا جنڈو بم اور ٹائیڈ ڈسٹ بن کے سو جاتے ہیں اتنا بھی نہیں کر سکتے معمولی سے معمولی سے بیماریوں پر ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت ہے نماز چل رہی ہے آپ نے پردہ حیات ہٹایا تو دیکھا میری امت صحابہ کی ابتدا میں نماز پڑھ رہی ہے آپ نے فرمایا مجھے جماعت سے نماز پڑھنے کی جو ہے تمنا ہے حضرت علی اور دوسرے صحابی کے سہارے سہارے چل کر رہے نماز میں شریک ہوئے لہذا یہ آزمائیں جو ہوتی ہے مسلمان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے پیر میں کاٹا چپتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے اسی طریقے سے مدد حاضرین تو آزمائش آئی مومن کے ایمان میں اضافہ ہوتا لیکن یہ ایک آزمائش آتی ہے تو منافل منافق کا دل دہل کر رہ جاتا ہے مدد حاضرین اس جنگ سے معلوم ہوا جنگ میں دھوکہ دینا بھی جائز ہے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس جنگ سے اور ایک بات معلوم ہوتی ہے جو نمازیں اگر کسی سبب سے چھوٹ گئیں تو ان کی قضا بھی ہو سکتی ہے مثلا کسی آدمی نے آج نماز فجر زہر اثر مغرب نہیں پڑی کسی وجہ سبب ہے تو وہ قضا کر سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ لڑ رہے ہیں اثر کی نماز سے وقت ہو گیا چلے گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کفار اور مشرقین کی قبروں کو آگ سے بھر دے ان کی وجہ سے آج ہماری آز نماز اثر ٹائم کا کیا ہو گیا ٹائم ہٹ گیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کی نماز کو اس کے وقت سے ہٹا کر پڑا تو اس سے معلوم ہوا کہ نمازوں کی قضا ہو سکتی ہے جب کہ اس کے لیے کوئی سبب ہو لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی کے پاس سبب بھی نہیں ہوتا بغیر سبب کی قضا کر رہا ہے علامہ عبد القیم رحمۃ اللہ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے مثلا ایک آدمی نماز ظہر کا وقت ہوا عقل مند ہے ہوش بھی ہے نماز پڑھنے کے لیے اس کے پاس وقت بھی ہے اگر وہ بغیر سبب کے نماز ظہر کو چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے قضا نہیں ہے بغیر سبب کے نماز چھوڑنے والے کے لیے قضا نہیں ہے کیا کرنا وہ توبہ استغفار کے علاوہ اور کچھ نہیں تو ہم کیا کرتے ہیں بغیر سبب کے بھی چھوڑ کے نمازوں کی قضا کرتے ہیں ایسے آدمی کے لیے نماز کی قضا نہیں ہے یہاں اور ایک مسئلہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں ایک آدمی نماز کی قدر جو ہے اس کو نماز کی قدر اس کو معلوم نہیں تھی زندگی کے بیس پچیس سالوں سے نماز چھوڑ دی اب کیا کیا وہ اب اس کو نماز کا جو ہے مقام معلوم ہوا اب وہ کیا کرتا ہے نماز پڑھنے لگتا ہے اب جا کر کسی مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھتا ہے میں نماز کیا کروں اب جاہل مفتی لوگ کیا کرتے ہیں سوشل میڈیا میں فتوا دیتے ہیں تمہیں کسی کو پیسے ڈالو نماز پڑھ لیں گے ایسا جواب بھی دیتے ہیں حالانکہ نہیں ہے اب وہ کوئی اتنی بیس پچیس سالوں کی نمازوں کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں کیا کرنا بیس پچیس سال جو ہو گیا نا بھول میں بس ربنا لا دعا خرنا ان نسینا افسانا جو ہم بھول گئے اس سے غلطی ہوئی تو لہذا قضا جو ہے کفارے کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے مدو حاضرین اسی طریقے سے اس جنگ سے ہمیں یہ بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے آدمی ٹھنڈی کے دنوں میں بھی اگر اس کو دین کا کام کرنا ہو تو کام کرنا چاہیے گرمی کے دنوں میں بڑا جلسہ ہو رہا ہے لوگ آسانی سے کام کر لیتے لیکن ٹھنڈی کے دن آتے لوگ باہر نکلتے ہی نہیں تو یہ صحابہ کو دیکھو اللہ کے نبی اپنے پیٹ پر دو پتھر صحابہ کرام ایک پتھر مدینے کے سخت سردی میں جا کر خندق کھود رہے ہیں حالانکہ ان دنوں میں نہ تو مشین تھی نہ ڈرلنگ مشین تھی کیسے کھوتے ہوں گے سبل تھا پھوڑا تھا کافی تھے پتہ نہیں کیا کیا تھا وہ وسائل کے باوجود انہوں نے مکمل طور پر اپنی اس کے لیے کیا اسی طرح ہم تو حاضرین اس جنگ کے سبق میں اور ایک چیز معلوم ہوتی ہے معجزات کا ظہور اللہ کے نبی نے جیسے ہی وہاں مارا نہ وہاں معجزات ظاہر ہوئے جابر رضی اللہ عنہ کے گھر میں روٹیاں اور جو ہے سالن میں جو معجزہ ظہر ہوا معجزہ ہے معجزہ پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طریقے سے مہمان نوازی جابر رضی اللہ عنہ نے بھوکے نبی کو بھوکے صحابہ کو کھلایا نا یہ مہمان نوازی بہت ضروری ہے مدوس حاضرین ہم مہمان بن کے جاتے لیکن دعا پڑے بغیر اٹھ کو آتے آج ہمارا حال ہی ایسا ہے 
جہاں بھی جاؤ دعا دے کر آؤ دعا کتنی آسان ہے اللہ من اتمنی وسی من سخانی اللہ بارک لہم فی مار زخم بغف لہم برحم ہوں اگر کوئی افطار کرائے افطر عندکم السائم واقل تعامکم البرار وسلط الملائی کا اب دیکھو یہ تین دعائیں پڑھنے کے لیے دس سیکنڈ بھی نہیں لگے لہذا ہم اردو میں دعائیں دینے کے بجائے وہ جامع دعائیں پڑھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں لہذا ان دعاؤں کو یاد کرو اور ایسے لوگوں کو اپنے دسترخوان پر لاؤ جن کو دعائیں یاد ہوں حضرت عبد اللہ ابن بسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آئے میرے باپ نے ان کو مہمان کے ادھر بلایا تھا اللہ کے نبی کھجور کھائے پانی پیے اللہ کے نبی اٹھ کر جانے لگے تو عبد اللہ ابن بسر نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر میں آئے نا مہمان نوازی ہو گئی نا میں آپ کو صرف اس لیے بلایا کہ میرے گھر میں بیٹھ کر آپ میرے حق میں دعا کر صحابہ کرام ایسے کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے دعا پڑی تھی مدوس حاضرین اسی طریقے سے اس جنگ سے ہمیں اور ایک بات معلوم ہوتی ہے آدمی کتنا ہی عقل مند کیوں نہ ہو وہ کام میں مشورہ کرے قاضی فضل ابن عیاض رحیم اللہ کہتے ہیں کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جہ الناس عقلن اللہ کے نبی کو جو عقل ملی تھی نا وہ عقل دنیا میں اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی اور یہ اللہ کے نبی کا پختہ عقل اللہ کے نبی کے بعد دنیا میں کسی کو بھی نہیں ملے گی اتنا پختہ عقل کے مالک ہونے کے باوجود صحابہ کرام سے مشورہ کرتے غزب بدر کا موقع ہے آپ نے صحابہ سے پوچھا یہ ستر قیدی ہے نا کیا کرنا چاہیے ابو بکر نے کہا چھوڑ دو عمر نے کہا ہر ایک رشتہ دار اپنے رشتہ کو قتل کر لے اس طریقے سے غزب اخت کا موقع ہے آپ نے صحابہ سے پوچھا مدینے کے اندر لڑیں گے یا باہر جائیں گے اس خندق کے موقع پر بھی مشورہ کر رہے ہیں لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ خود حکم دیتا ہے وہ شاور امر ان سے مشورہ کرو مدو حضرین ایک بات ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں ذمہ داروں کو ذمہ داروں کی جگہ رہنا چاہیے علماء کو علماء کی جگہ رہنا چاہیے جو ذمہ دار ہوتا ہے اپنی فیلڈ میں مشورہ کر لے کچھ بھی کر لے لیکن علماء کی جو فیلڈ ہوتی ہے نا وہ علماء کی جو فیلڈ ہوتی ہے وہ علماء کے لیے چھوڑ دی جائے آپ دیکھتے ہیں عرب میں ایک طرف تو بڑے بڑے حکام دوسرے طرف بڑے بڑے علماء ہیں عرب میں ڈرائیونگ کا مسئلہ آیا لوگ بولے ارے چھوڑ دو کیا ہوگا بعض لوگوں نے کہا ہر جگہ ایجاد ہونا چاہیے بعض لوگوں نے کہا مکے مدینے کے علاوہ ہر جگہ ایجاد دے سکتے بعض لوگوں نے بولا نہیں دینا علامہ بن باز بڑے بڑے علماء جب تک زندہ تھے عرب میں ڈرائیونگ ہرگز نہیں دینا جب تک جو ہے اس پر عمل ہوتا رہا لیکن یہ محمد بن سلمان اب آیا نا ملک سلمان ان کے بیٹے نے آ کر اجازت دے دی اب عورتیں کیا کر رہی ہیں کار چلا رہی ہیں سعودی عرب میں تو ہم کیا بتانا چاہتے ہیں مشورہ ہر ایک آدمی کرے اس لیے کہ مشورے میں جو خیر و برکت ہے وہ بہت بڑی چیز ہے اور آدمی مشورہ کر کے جو کام کرتا ہے نا اس میں بھلائی ہوتی ہے مثلا میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں اگر میں اپنے سے زیادہ تجربے کار میں آدمی سے مشورہ کروں گا میرے کام میں بھلائی آئیں گی اگر میں خود اڑوں گا اور میں تجربے کار سے مشورہ نہیں لوں گا تو کام میں خیر و برکت نہیں آئے گی تو مشورہ کرنا یہ سنت ہے مشورہ کرنے میں بائی سے خیر و برکت ہے اس طریقے سے جو بھی آدمی جس لائن کا ہے اس میں مشورہ کروں اس کے بعد دوسری سورج شروع ہوئی سورج سبا یہ سبا کا کیا مطلب ہے علیل کہتے ہیں کہ سبا یمن کا ایک علاقہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی نعمتوں سے نوازا لیکن جب نعمتیں ملی تو انہوں نے کیا کیا نعمتوں کی نا شکری کی اللہ نے نعمتوں کو چھین لیا مدد حاضرین اللہ جو بھی بات بیان کرتا ہے اس میں عبرت ہے اچھا یہ سور سبا بیان کر کے اللہ تعالیٰ کفار مکہ سے کہتا ہے کفار مکہ یاد رکھو بے ست محمدی کے احسان میں تم کو اللہ نے دو چیزیں یہ جملہ غور سے سنیے بے ست محمدی کے احسان میں اللہ نے دو چیزیں کفار مکہ کو دی تھیں کیا ایک تو اللہ نے مکے میں جو خوف تھا اس خوف کو امن سے بدلا ایک دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا بھوکے مرتے تھے دوسرے لوگ لوٹتے تھے غذا دیا بھر کر کے اللہ یہی تو فرماتا ہے اللہ من 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 خوف ایک تو غذا ہے اور دوسرا امن ہے علامہ ماوردی رحیم اللہ کہتے ہیں ایک سال معاشرہ اس وقت تشکیل پاتا ہے جب کہ اس کے اندر یہ دونوں چیزیں ہوں غذا وافر مقدار میں اور امن بھی ہوں 
اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے بےست محمدی کے نتیجے میں کفار مکہ کو امن دیا ایک وقت ایسا تھا کفار مکہ کابت اللہ کے اطراف میں اچک لیے جاتے تھے جو بھی حج کرنے آ جاؤ اس کا جو ہے پاکٹ مار لیتے تھے قتل کر دیا جاتا تھا مال کے لیے لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کی بےست کی وجہ سے مکے میں جو امن کا ماحول پیدا کیا نا اس امن کے ماحول کی قدر نہیں کی کیا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا فرمائی پروردگار یہ کفار مکہ میں مزر قبیلہ ہے نا یہ بڑا ناشکرا ہے تو اس کے اوپر جو ہے فہت اتار دے ایسے ہی ہوا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں سات سال کا جو خات اترا نا وہی خات اتر گیا مکے میں ابو سفیان آئے اس وقت اسلام نہیں لائے تھے کہنے لگے ابو سفیان یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا پورا قبیلہ بھوکا مر رہا ہے چمڑے کھا رہے ہیں پتے کھا رہے ہیں پتا نہیں کیا کیا کھا رہے ہیں آپ ذرا دعا کرو نہ کہا تٹ جائے اللہ کے نبی نے دعا فرمائی تو مکے کا ہاتھ آٹا تو اس سے معلوم ہوا یہ غذا اور امن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں مدد حاضرین اسی طریقے سے اور ایک اہم بات آج کے درس کی اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کرنے کے لیے تین جگہ اپنی ذات کی قسم کھاتا ہے ایک تو جو ہے سورہ یونس میں ہے اور دوسرا سورہ صبا میں ہے اور تیسرا سورہ تغابل میں ہے بولتا ہے میری قسم یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی قسم کھاتا ہے یہ بتانے کے لیے قیامت کو آنا ضروری ہے مدد حاضرین جیسے ہم نے کہا کہ یہ نعمتوں پر شکر کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نعمتوں پر شکر کرنے کا حکم داؤد علیہ السلام کو دہرا ہے فرمایا اعملو اعلی داؤد شکرا و قلیل من عباد شکور کہا اے داؤد کے خاندان والوں شکر کرو اللہ نے داؤد کو کیا دیا داؤد کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر کے رکھ دیا داؤد علیہ السلام جب جو ہے بیٹھ کر زبور کو پڑھتے تھے پرندے پہاڑ ان کے ساتھ مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم کے نغمے گایا کرتے تھے تو اللہ فرماتا ہے اے کفار مکہ تم نعمتوں پر نا شکری کر رہے ہو نا نعمتیں چھن جائیں گی سبا کی طرح اگر تم داؤد اور سلیمان کی طرح نعمتوں پر شکر کرو گے تو کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں مکمل طور پر جو ہے یہ کرے گا اسی طرح خدمت حاضرین اس صورت میں اور ایک آیت ہے جو اہم ہے انشاءاللہ دو منٹ میں ہم اپنے درس کو ختم کریں گے اللہ تعالیٰ ایک اہم مت بتاتا ہے جیسے ہمارے دل ہیں فرشتوں کے بھی دل نہیں فرشتوں کو شادی نہیں ہوتی بیوی نہیں بچے نہیں کھانے پینے کی ضرورت ہے لیکن دل ہیں ان کو کیسے معلوم ہوا نواس ابن سمان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب آسمان میں بات کرنے کا ارادہ کرتا ہے ذرا غور سے سنیے جب اللہ تعالیٰ آسمان میں زور سے بات کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام بھی کام جاتے ہیں اور سارے فرشتے بھی کام جاتے ہیں خاموش ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بلاتا بولتا اے جبرائیل جاؤ بولو یہ دنیا اور آخرت میں اگر کوئی ذات بڑی ہے صرف میں میں علی بھی ہوں کبیر بھی ہوں ٹھیک ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بات سنتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام جبرائیل ساتوں آسمان سے نیچے اترتے ہیں چھٹے آسمان میں آتے ہیں پورے فرشتے سر جھکائے رہتے ہیں جبرائیل آئے تو پورے فرشتے سر اٹھا کے گھستے ابھی ہمارے رب نے کیا کہا ہے تو جبرائیل بولتے تمہارا رب بہت بڑا ہے یہ بات کہی ہے تو لہذا معلوم ہوا جب جبرائیل اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں جب سارے فرشتے اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں ان کو کیسے جو ہے نوز اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو ہے ساتھ میں فرشتے جو ہے فرشتوں کو کیسے جو ہے مخلوق بنایا جا خالق بنایا جا سکتا ہے یہی ہم اپنی چیز کو روکتے ہیں درس کی آخری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ صبا کے آخری میں فرماتا ہے لوگوں دیکھو آپ یہ کام کو کرنے کا جو ہے ارادہ کر رہے ہیں مثلا آپ ارادہ کر رہے ہیں کہ مجھے رات میں اٹھ کر تحجد پڑھنا ہے لیکن کیا ہوتا ہے ہماری اور ہماری اپنے خواہشات کے درمیان میں کبھی موت بیچ میں آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی بھی نیک کام کا ارادہ کرو نا جلد کر لو پتا نہیں وہ نیک کام کا ارادہ کیے ہوں گے لیکن وہ نیک کام کو پہنچنے سے پہلے ہو سکتا ہے موت تمہیں دبوچ لے انشاءاللہ شاء سورہ فاتر کا خلاصہ اس کے بعد کے صورت و خلاصہ کل بیان کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کے توفیق عطا فرمائیں واحد دعوان الحمد للہ رب العالمین دعا کی صحت کی دعا کے لیے درخواست آئی ہے ابھی عشاء کی نماز کے بعد بھی اعلان کیا گیا کہ نازنیا صاحب بیمار ہیں اور ایک عورت ہے جن کا نام ہے رضوانہ ہے کینسر کے 
بیماری میں آخری اسٹیج میں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ جو بھی امت مسلمہ میں بہن بھائی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان بیماریوں کو ان کے لیے کفا بیماری ان بیماریوں کو ان کے لیے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنائیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت عاجلہ شفا کا ملاتا فرمائے